ദർശന അക്കാഡമിയുടെ ദർശൻ ടിപ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സാണ് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റോട്ടേഷൻ മോഷൻ അതിനകത്ത് ഒരു സെർട്ടൻ സെക്ഷൻ ഒരു പോയിൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് റോളിംഗ് ബോഡീസ് എന്താ വാട്ട് ഈസ് എ മീനിങ് ഓഫ് റോളിംഗ് റോള് ചെയ്യുമ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം ട്രാൻസ്ലേഷനും ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് റോളിംഗ് എന്ന് പറയും റൊട്ടേഷൻ ആക്സിസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റൊട്ടേഷൻ്റെ കൂടെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ വന്നാൽ മുമ്പോട്ട് ഉരുണ്ട് 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 പോകാൻ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റോളിംഗ് അപ്പം രണ്ട് ടൈപ്പ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഏതാ റൊട്ടേഷനും ഉണ്ട് ലീനിയറും ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്താൽ എന്താവും ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് റോളിംഗ് ബോഡീസ് ആവും അങ്ങനെ വരുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടാൽ വിത്തൗട്ട് ഹാവിങ് ഇക്വേഷൻസ് വി വിൽ സോൾവ് ദ ആൻസർ ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെഡി ലുക്ക് ഹിയർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സോളിഡ് സ്ഫിയർ ഈസ് റോളിംഗ് വിതൗട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് ഡൗൺ ആൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ സ്ലിപ്പ് ചെയ്താൽ ലീനിയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ട്രാൻസ്ലേഷനേ ഉള്ളൂ അപ്പം റോളിംഗ് വിതൗട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓൺ ആൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ടോട്ടൽ എനർജി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് റൊട്ടേഷൻ അപ്പോൾ റോളിംഗ് ബോഡിക്കുള്ള എനർജി ഏതാ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ടോട്ടൽ എനർജി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് റൊട്ടേഷൻ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷനാണ് ഫ്രാക്ഷൻ ബിക്കംസ് ദ റേഷ്യോയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പം ഫ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ ഈസ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ടു ബൈ ത്രീ ഈസ് എ ഫ്രാക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ചെറുത് വരണം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വരണം ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ എനർജി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് റൊട്ടേഷൻ അതായത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് റൊട്ടേഷൻ്റെ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ടോട്ടൽ എനർജിയുടെ എത്ര ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി കെ ഇ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്നാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ റൊട്ടേഷൻ്റെ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ അപ്പോൾ റൊട്ടേഷനിലെ കൈനറ്റിക് എനർജി നോമിനേറ്ററിലും ടോട്ടൽ ഡിനോമിനേറ്ററിലും വരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയ വൺസ് അഗെയിൻ കെ ഇ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഏതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന റൊട്ടേഷൻ പ്ലസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐഡിയ ഇതിന് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓരോ ബോഡിയുടെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജിയെ ബേസ് ചെയ്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർമുലാസ് ഉണ്ട് ആ ഫോർമുലാസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഹൗ ഇ ഫൈൻ ദ ആൻസർ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നത് നോക്കുക പ്ലീസ് റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഫോർമുല നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഫ്രം നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓൺവേഴ്സ് സാ ലീനിയർ കൈനറ്റിക് എനർജി അതായത് നമ്മുടെ സാധാ കൈനറ്റിക് എനർജി പറയാറുണ്ട് അതായത് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ലീനിയർ അത് നമ്മുടെ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് അത് റൊട്ടേഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഞാൻ പറയാം മാസ് റൊട്ടേഷൽ മോഷനിൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യായി മാറും ഹാഫ് ബിക്കം ഹാഫ് അതിന് മാറ്റമില്ല മാസ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യായി മാറും വെലോസിറ്റി റൊട്ടേഷനിൽ ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റി ആയി മാറും ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കാണും ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് സോളിഡ് സ്വിയർ ആണ് സോളിഡ് സ്വിയറിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ നമുക്കറിയാം നോക്കിക്കേ ഹാഫ് ഐ എത്രയാ ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ജോമെട്രിക്കൽ ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള ആക്സിസ് ഓഫ് സിമിട്രി എന്നുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർഡ് നമുക്കറിയാം വി ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ ദർ ഫോർ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു എന്താ വി ബൈ ആർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും വി സ്ക്വയർഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർഡ് വരും വൺസ് അഗെയിൻ ഞാനിതിനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ഷോർട്ട് കട്ടിലേക്ക് വരാ
എം ആർ സ്ക്വേഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എം ആർ സ്ക്വേഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ടു ബൈ ഫൈവ് അതിനെ ഏത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ വാട്ട് ഈസ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ കെ ഇ ടി അപ്പോൾ ടു ബൈ ഫൈവ് കെ ഇ ടി ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് റൊട്ടേഷൽ കൈൻറ്റിക് എനർജി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പഠിക്കരുത് ടു ബൈ ഫൈവ് കെ ഇ അതെങ്ങനെ പഠിച്ചത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എം ആർ എസ് ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ എസ് കോഡ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എം ആർ എസ് കോഡ് എത്രയാണ് ടു ബൈ ഫൈവ് അതിന് ഏതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം കെ ഇ ടി അപ്പോൾ ടു ബൈ ഫൈവ് കെ ഇ ടി ആൻസർ ആയി ഇനി ടു ബൈ ഫൈവ് കെ ഇ ടി പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ആ കെ ഇ ടി ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് ടു ഇൻറ്റു കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ വൺ ബൈ ഫൈവ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് കെ ഇ ആർ അത് ചിലപ്പോൾ എൻട്രൻസ് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ടു ബൈ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് എവിടുന്ന് കിട്ടി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജിയുടെ ഫോർമുല അറിയാമെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഓരോ ബോഡിയുടെയും റൊട്ടേഷണൽ കൈൻറ്റിക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എം ആർ സ്ക്വയർഡ് That is here 2 by 5 for solid sphere multiplying with KT. This is our answer. So, KR is 2 by 5 KT. This is what I am saying. This is KT already. This is translation. So, KR is 2 by 5 KT plus KT. So, answer is 2 by 5 divided by 7 by 5 KET ഇറ്റി എന്നായി കെ ഇറ്റി കെ ഇറ്റി കട്ടായി ദൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇത് ടു ബൈ ഫൈവ് കെ ഇറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ബൈ ഫൈവ് കെ ഇറ്റിയിലൂടെ കെ ഇറ്റി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ ബൈ ഫൈവ് കെ ഇറ്റി ദിസ് കെ ഇറ്റിയും ഈ കെ ഇറ്റിയും കട്ടാവും അപ്പോൾ കെ ഇറ്റി പോയി ഇനി ടു ബൈ ഫൈവ് ഉണ്ട് സെവൻ ബൈ ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ കട്ടായി ടു ഈസ് ടു സെവൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി ഇത് This question is asked in different entrance examination. J.E. and NEET and all that different kind of entrance examination. Yet to go to the OJ and the OJ and the OJ and the OJ and the OJ. So, how do you know where to go? So, how do you know where to go? So, how do you know where to go? Coefficient of MR squared. So, how do you know all the rolling body is MR squared? The rolling body is radius and importance. അപ്പോൾ എം ആർ സ്കോഡിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻറ്റിനെ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ കൈരറ്റിക് എനർജി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ റൊട്ടേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ ദൻ എഗെയിൻ അനദർ ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് ദ റിങ് ഈസ് റോളിംഗ് ഡൗൺ വിത്തൗട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ബ്ലൈൻ ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ എനർജി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് റൊട്ടേഷൻ നൗ യു പ്ലീസ് ട്രൈ ടു സോൾവ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഗെയിൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് കെ ഇ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി വൺസ് അഗെയിൻ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒറിജിനൽ ഇക്വേഷൻ എൻ സി ആർ ടി എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ബിഫോർ ദാറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളത് ബൈഹാട്ട് ചെയ്യാതെ ആൻസർ കിട്ടുമ്പം ഇറ്റ് ബിക്കം വെരി ഈസി അപ്പോൾ ഇതെത്രയാണ് കെ ഇ ആർ എത്ര എത്ര ചെയ്യണം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർഷ്യ ഓഫ് എ റിങ് നമുക്കറിയാം എം ആർ സ്ക്വയർഡാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആക്സിസ് ഓഫ് സിമിട്രി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് വണ്ണാ അപ്പോൾ എത്രയാണ് വൺ ഇൻറ്റു കെ ഇ ടി അപ്പോൾ കെ ഇ ആർ എത്രയാണ് വൺ ഇൻറ്റു കെ ഇ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ഇ ടി തന്നെയാണ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ വണ്ണാ റിങ്ങിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടോ അപ്പോൾ എത്ര വരും കെ ഇ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ഇ ആർ പ്ലസ് കെ ഇ ടി പാൻസ് എത്രയാ കെ ഇ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ഇ ടി പ്ലസ് കെ ഇ ടി കെ ആർ കെ ഇ ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ടൈംസ് കെ ഇ ടി കട്ടാവുന്നു ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സി ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ The disc is rolling without slipping down an inclined plane. Once again that question, without having formula, we are going to find. Sir, for rotation, fraction of to total energy associated with rotation. Fraction of the numerator is the number of the numerator. Then KER is divided by KER plus KET. Look, what is the moment of inertia of a disc? ഡിസ്ക് യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അകത്ത് മാസമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഐ ഇ സി ഈക്വൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർഡ് ബൈ ടു അഡ് ഇസ് എ കോയഫിഷ്യൻ ഹിയർ എം ആർ സ്ക്വയർഡിൻ്റെ എത്രയാണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കുറയ്ക്കാം ഹാഫ് കെ ഇ ടി കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എം ആർ സ്ക്വയർഡ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് കെ ഇ ടി ദൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് റൊട്ടേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എത്രയാണ് ഹാഫ് കെ ഇ ടി പ്ലസ് കെ ഇ ടി
ഹോളോ സ്ഫിയർ ആണ് അപ്പോൾ എഗൈൻ ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ടോട്ടൽ എനർജി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് റൊട്ടേഷൻ വൺസ് അഗൈൻ അവർ ഇക്വേഷൻ ഈസ് കെ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ദർ ഫോർ കെ ആർ എത്രയാ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഹോളോസ്ഫിയർ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ടു ബൈ ത്രീ എം ആർ സ്ക്വയർ അതുകൊണ്ട് യു ഷുഡ് നോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് ബോഡീസ് വിത്ത് ദർ ആക്സിസ് ഓഫ് സിമെട്രി ആക്സിസ് ഓഫ് സിമെട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ആക്സിസിലുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ബാക്കി ആക്സിസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഫിയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ കോമൺ ആക്സിസ് ഏതാ നിങ്ങളുടെ പറയുക ഒരു റിങ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കോമൺ ആക്സിസ് ഏതാ നമ്മൾ പറയുന്ന അടുക്കൂടെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ സർവസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പോയത് അതാണ് അതിൻ്റെ ആക്സിസ് ഓഫ് സിമെട്രി അതാണ് അതിൻ്റെ ജെനുവിൻ ആക്സിസ് ഒരു റിങ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക സ്ഫിയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആക്സിസിൽ കൂടെയുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ അത് ഹോളോ സ്ഫിയറിൻ്റെ എത്രയാണ് അതായത് ഷെല്ലിൻ്റെ എത്രയാണ് ടു ബൈ ത്രീ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എം ആർ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ടു ബൈ ത്രീ അപ്പം നമ്മുടെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എം ആർ സ്ക്വയർ ടു ബൈ ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൈൻറ്റിക്കിനറി വിൽ ഗെറ്റ് റൊട്ടേഷൻ അപ്പം ഇവിടെ ടോട്ടൽ കൈൻറ്റിക്ക് എനർജി കെ ഇ ആർ പ്ലസ് കെ ഇ ടി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വെറുതെ എഴുതുവാണ് എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പം ടു ബൈ ത്രീ കെ ഇ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ബൈ ത്രീ കെ ഇ ടി പ്ലസ് കെ ഇ ടി എത്രയാ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ കെ ഇ ടി ആൻഡ് കെ ഇ ടി കെ ഇ ടി ത്രീ ത്രീ ക്യാൻസൽ ആൻസർ ഈസ് ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് ഇനി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കുക എല്ലായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമുല ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമുല വേണേൽ കാണിച്ചേക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫോർമുല ഇത് നമ്മൾ കെ ഇ ആറിന് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർഡ് ഇൻറ്റു കെ സ്ക്വയർഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർഡ് എന്ന് കാണാൻ പഠിച്ചിട്ട് റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കെ ഇ ആറിന് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കെ സ്ക്വയർഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് വൺ എന്നിട്ട് ഇത് ഇതും കട്ടാക്കിയിട്ട് ഇതാണ് എല്ലാവരും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കെ സ്ക്വയർഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർഡ് ആകുമ്പം ഒറിജിനൽ ഫോർമുല ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി കാണിച്ചു ചേർക്കാം കെ സ്ക്വയർഡ് ഡിവൈഡ് കെ സ്ക്വയർഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർഡ് എന്നുള്ള അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർഡ് എന്ന് ചെയ്യണം ഇപ്പം ആർ സ്ക്വയർഡ് കട്ടാകുമ്പം ഇതാണ് എല്ലാവരും കാണാൻ പഠിക്കുന്നത് കെ സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർഡ് അപ്പോൾ പല ഡിഫറെൻറ്റ് റേഷ്യോ അവിടെ ചോദിക്കും റൊട്ടേഷനും ട്രാൻസ്ലേഷനും നമ്മൾ ചോദിക്കും ട്രാൻസ്ലേഷനും റൊട്ടേഷനും നമ്മൾ ചോദിക്കും റൊട്ടേഷനും ടോട്ടലും നമ്മൾ ചോദിക്കും ഇതെല്ലാത്തിനും ഇതുപോലെ ഓരോ ഫോർമുല ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഷോർട്ട് കട്ട് മെതേഡ് ടു ഫൈൻ ദ ആൻസർ ഓഫ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ഇതുപോലുള്ള ടിപ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ദർശനയുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം